ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇനി മൾട്ടി പ്രൊസസേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസസേഴ്സ് മെമ്മറി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദ കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ഫോം എ മൾട്ടി പ്രൊസസർ സിസ്റ്റം ആർ സി പി യുസ് ഐ ഒ പിസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് എ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് മേ ബി പാർട്ടീഷൻ ടിൻ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് മൊട്യൂൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു മൾട്ടി പ്രൊസസർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ സി പി യൂസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മൈ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊസസേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും മെമ്മറി യൂണിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളതിന് എന്ത് പറയും നമ്മൾ ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു മൾട്ടി പ്രൊസസർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്പണൻസ് ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അതായത് നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊസസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി യൂസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും ആയിട്ട് മെമ്മറി ആയിട്ടൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പാ ട്രാൻസ്ഫർ പാത്ത് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൊസസേഴ്സ് ആൻഡ് മെമ്മറി ഈസ് എ ഷെയർഡ് മെമ്മറി സിസ്റ്റം ഓർ എമങ് ദ പ്രൊസസർ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് സിസ്റ്റം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി അതായത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ആ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ സെവറൽ ഫിസിക്കൽ ഫോംസ് അവൈലബിൾ ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എൻ ഇൻ്റർകണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് സം ഓഫ് ദീസ് സ്കീംസ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ടൈം ഷെയർഡ് കോമൺ ബസ് മൾട്ടിപോട്ട് മെമ്മറി ക്രോസ് ബർ സ്വിച്ച് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സ്വിച്ചിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഹൈപ്പർ ക്യൂബ് സിസ്റ്റം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിഗറൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാം ടൈം ഷെയർഡ് കോമൺ ബസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈം ഷെയർഡ് കോമൺ ബസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ടൈം ഷെയർഡ് കോമൺ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ബസ് ആണുള്ളത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സി പി യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി പി യൂസിന് മെമ്മറി യൂണിറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമൺ ബസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ സി പി യൂസ് അറ്റ് എ ടൈം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വരുന്ന ഡൗട്ട്സ് ഈ ഒറ്റൊരു കോമൺ ബസ് മാത്രമാകുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം ടൈം ഷെയർഡ് കോമൺ ബസ് ഇപ്പോൾ കോമൺ ബസ് മൾട്ടി പ്രൊസസർ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊസസേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ത്രൂ എ കോമൺ പാത്ത് ടു എ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഗറിൽ കണ്ടു എന്തുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസസേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കണക്റ്റഡ് ടു എ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ കോമൺ ബസ് അതാണ് ടൈം ഷെയർഡ് കോമൺ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി വൺ പ്രൊസസർ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് എ മെമ്മറി ഓർ അതർ പ്രൊസസർ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈം അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പ്രൊസസറിന് മാത്രമേ മെമ്മറി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻ ആർ കണ്ട
അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം രണ്ട് പാൽ ഓൾറെഡി റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ ആവുന്നത് ആ ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ആരാണോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അയാൾക്ക് അതിനെ അലോക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ യൂണിറ്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കമാൻഡും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണുള്ള ആ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദ റിസീവിംഗ് യൂണിറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഇറ്റ്സ് അഡ്രസ് ഇൻ ദ ബസ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ ബസ്സിൽ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ മേ മെമ്മറി നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ദൻ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കൺട്രോൾ കമാൻഡും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ആണെങ്കിൽ റൈ റീഡിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും ദൻ ദ സിസ്റ്റം മേ എക്സിബിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോൺഫ്ലിക്ട് സിൻസ് വൺ കോമൺ ബസ് ഇസ് ഷെയർഡ് ബൈ ഓൾ പ്രൊസസർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കോമൺ ബസ്സിന് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പ്രൊസസേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ട്രാൻസ്ഫർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് സോൾവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഓരോ പ്രൊസസ്സറിനും ഓരോ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സറിന് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി സെക്കൻഡ് അതിൽ ലോവർ പിന്നെ തേർഡ് തേർഡ് വരുമ്പോൾ അതിന് ലോവർ അങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റി ഒരു ഡിക്രീസിങ് വയസ്സോ ഇൻക്രീസിങ് വയസ്സോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസസ്സർ അപ്പോൾ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രൊസസ്സർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള പ്രൊസസ്സർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനേക്കാളും ഹയർ ആയിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടി കറണ്ട്ലി ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർ ഏതായാലും അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈം ഷെയർഡ് കോമൺ ബസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചറാണ് മൾട്ടിപോർട്ട് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപോർട്ട് മെമ്മറീൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ സി പി യുവിനും ഓരോ മെമ്മറി യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്കും എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോമൺ ബസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ മെമ്മറി യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഷെയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറീസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ മെമ്മറിയിലേക്കും ഓരോ കണക്ഷനെ ഓരോ സി പി യുവിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപോർട്ട് മെമ്മറി സിസ്റ്റം എംപ്ലോയ് സെപ്പറേറ്റ് ബസ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഈച്ച് സി പി യു ഓരോ മെമ്മറി മൊഡ്യൂളും ഓരോ സി പി യും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ബസ്സസ് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് പ്രൊസസ്സർ ബസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ ഓരോ പ്രൊസസ്സർ ബസ്സും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ മെമ്മറി മൊഡ്യൂളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നാല് കണക്ഷൻ ഓരോ മെമ്മറിയിലേക്കും ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോണത്തിൽ കുറവ് ഒരെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാൻ്റെ അകത്തേക്കും നാല് കണക്ഷൻസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ പ്രൊസസ്സർ ബസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അഡ്രസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലൈൻസ് റിക്വയർഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് മെമ്മറി അപ്പോൾ പ്രൊസസ്സർ ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് അഡ്രസ് ബസ് ഉണ്ടാവും ഡാറ്റ ബസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് മെമ്മറിയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ മെമ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സി പി യു വണ്ണിനാണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി പി യു ഫോറിനാണ് ലോസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി പി യു വണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ടൂൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ത്രീൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫോറിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്യൽ കാരണം ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വണ്ണിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ടൈം ഷെയ്ഡ് കോമൺ ബസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കണക്ഷൻസ് അതായത് നാല് പോർട്ട് ഓരോ മെമ്മറി യൂണിറ്റിനുണ്ട് ആ നാല് പോർട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സി പി യു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് കൂടുതൽ കണക്ഷൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓരോന്നിലേക്കും ഓരോ പോർട്ടിലേക്കും കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രയോറിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഡ്രസ് ബസ് ഡാറ്റ ബസ് കൺട്രോൾ ബസ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ കറണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ചിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക ഈ കാണിക്കുന്ന സാധനമാണ് ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ച് നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ പോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസ് പോയിന്റ്സ് ഈ ഓരോ പോയിന്റ്സിൻ്റെ പേര് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോസ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊസസർ ബസ് ആൻഡ് മെമ്മറി മോഡ്യൂൾ പാത്ത് ഓരോ പ്രൊസസർ ബസ്സിൻ്റെയും മെമ്മറി മോഡ്യൂൾ പാത്തിൻ്റെയും ഇൻ്റർ കൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രോസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് സി പി യും അതുപോലെ തന്നെ നാല് മെമ്മറി യൂണിറ്റും വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രോസ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ സ്മോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ഈച്ച് ക്രോസ് പോയിന്റ് ഈസ് എ സ്വിച്ച് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ പാത്ത് ഫ്രം എ പ്രൊസസർ ടു എ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ അപ്പം ഈ ഓരോ ക്രോസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഓരോ സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതിലേക്കാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്വിച്ച് ആക്റ്റീവ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി Each switch point has a control logic to set up the transfer path between a processor and memory. If we have a switch, we have a control logic. If we have a control logic, we have a logic or logic. If we have a control logic, we have a control logic. If we have a logic, we have to active and disable it. It examines the address that is placed in the bus to determine whether its particular module is being addressed. അതായത് നമ്മൾ സി പി യു ഒരു അഡ്രസ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി മെ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആണ് എം എം വണ്ണിൻ്റെ ആണോ അഡ്രസ് മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ആണോ അഡ്രസ്സ് എന്ന് വെച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ചിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ ടൂൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് സി പി യു പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ സ്വിച്ചിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു രണ്ട് ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചറും കൂടി ഉണ്ട് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സ്വിച്ചിങ് നെറ്റ്വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ക്യൂബ് സിസ്റ്റവും അത് രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇടാം